Assalamu alaikum my dear students. Today we are going to start our 12th lecture on marketing management. And as I said last time also, we are at a very crucial stage of our marketing management course. Because we are studying product and its relationship to और जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैं शुरू में भी बता चुका हूं आगे भी बताऊंगा कि प्रोडक्ट इज द मेन फीचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिफाइन किया था और आप मेरे ख्याल में आपको याद भी होगा कि प्रोडक्ट यू तो वी रिफर टू ए थिंग किसी किसी शय का नाम जब भी किसी को अंग्रेजी में हम प्रोडक्ट कहते हैं तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जी कोई चीज फिजिकल टेंजिबल जो फील हो सकती है देखी जा सकती है लेकिन हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसकी कॉन्नोटेशन थोड़ी सी مختلف बयान की थी मैंने और उसी को हम कैरी ऑन करेंगे मैं जल्दी से फिर डिफाइन कर देता हूं आपकी यादाश्त के लिए प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट गोस टू सेटिस्फाई Human wants. और जैसे कि हम और पीछे चले तो हम पीछे से need, want, demand को discuss करते हुए आ रहे हैं और product is an instrument which goes to satisfy human want. And it does not include only tangible things. It also includes services. तमाम services जो कि हम marketing management में organize करते हैं और अगर आप इस पर गौर करें and I'm sure that by now, mashallah, you people have attained a maturity that product and services but emphasis is that this is an instrument that the marketing management or marketing manage, manager has an instrument hota hai, which the marketing management through marketing management and techniques wo transfer to customers and it brings a satisfaction ka element. Lata hai. Or consumer, on the other end, wo product ko demand karta hai to satisfy his multiple needs. Wo khane ki pehne ki chizhe ho, wo pehne ki ho, wo rehne ki ho, ya beshumar chizhe, tangible and services. So product in the broader connotation for us to understand and for us to carry it from here is Anything which goes to satisfy human needs. It can be tangible product. It can be small product. It can be big product. It can be a lifetime product. It can be a product. It can be a tangible product. Something physical or services related to it. So, this product ke aage jaise ke last time maine cover kiya aur iske aage hum badhte hue chale jayenge to hum aaj ek bahut important product ke bare mein cheez jo discuss karenge wo hai product life cycle product life cycle jo concept hai isse to shayad aap waqif honge principles of principles of marketing ke course ke dauran aapne zarur padha hoga aur suna hoga lekin aaj hum product life cycle ki different stages jo hoti hain उसके अंदर जो स्ट्रेटजीज होती हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट को अमल करने पड़ते हैं टू गो थ्रू दी स्टेजेस और क्यों ये स्टेजेस आती हैं ये तमाम चीजें हम आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे तभी हमने इसका नाम रखा हुआ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट अब माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स फर्स्ट डिफाइन द वेरी टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है ऑब्वियसली इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है तो इसकी मैनेजमेंट एंड दैट मैनेजमेंट एज आई हैव सेड अर्लियर इज इन फैक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट और यही एक इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो वो परफॉर्म करता है और ये बहुत अहम रोल है ये बिजनेस की सक्सेस और फेलियर की बुनियाद है 
बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अच्छी तरह मैनेज हो रही है बिजनेस फेल हो जाता है क्योंकि इसकी मिसमैनेजमेंट के साथ या इसकी रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ सो दैट इज वाई आई एम एम्फोसाइजिंग एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्वाइट वेल आराम से पढ़ेंगे देखेंगे आप इस पर मुजीद स्टडी करेंगे अपनी बुक्स में से नोट्स में से और अगर कोई दुश्वारी हो तो आप जरूर रेफर कीजिएगा वी विल इनशाला ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन तो बात यह हो रही थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इज सक्सेशन ऑफ स्ट्रेटजीज सीरीज ऑफ स्ट्रेटजीज दैट वी अप्लाई ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट अब ये बार बार जो मैं कह रहा हूं डिफरेंट स्टेजेस तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर दू ताकि आप अगर पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन अगर चे लेकिन हमें फिर भी रिकॉल करना पड़ेगा ये तो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोडक्ट और बल्कि आज ये समझ लीजिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट जो होता है उसकी हम वैसे तो बहुत चीज बहुत उसकी कैटेगरीज होती हैं लेकिन हम उनको तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं या तीन कैटेगरीज में समझाते हैं एक होता है प्रोडक्ट कैटेगरी वर्ल्ड वाइड दिस इज टॉकिंग इंटरनेशनली को पाकिस्तान का जरूरी नहीं इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोडक्ट किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है कैटेगरी इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड होराइजन कैटेगरी अब देखिए ना टेक द केस ऑफ ईटेबल्स सीरियल्स बिलोंग्स टू फूड कैटेगरी खाने पीने के बर्गर्स दे बिलोंग टू फूड कैटेगरी हालांकि सीरियल का और फूड का वैसे कोई आपस में दूर दराज का भी रिश्ता नहीं है लेकिन दे बिलोंग टू द फूड इसी तरह ऑटोमोबाइल कैटेगरी है एक फूड कैटेगरी है कॉस्मेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो आप अपने घरों में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक की चीजें उसमें टोस्टर भी देखते हैं आप उसमें टीवी भी देखते हैं आप उसमें आपका आपके घर में डीवीडी भी है कंप्यूटर भी है तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है ये को तकरीबन तकरीबन आम बिल अमूम ये को तकरीबन 16-17 कैटेगरीज हैं जो दुनिया भर में हमने यू कह लीजिए आइडेंटिफाई करके तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को गिनते हैं या उसके अंदर डालते हैं हम जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं वॉट इज दिस प्रोडक्ट दिस बिलोंग्स टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर और ट्रांसपोर्ट कैटेगरी दिस बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी जिसमें मैंने रिजर्स किया टोस्टर भी है और डीवीडी भी है हालांकि टोस्टर और डीवीडी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है अगर देखा जाए तो एक और चीज है एक और चीज है या कोई स्त्री है या घर के अंदर रेडियो है टेलीविजन है इस किस्म की चीजें ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं लेकिन कैटेगरी इनकी एक है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट कैटेगरी आई होप दिस इज क्लियर इसके नीचे आ जाए जरा तो प्रोडक्ट को हम फॉर्म कहते हैं एक उसके उसको हम कैटेगराइज करते हैं फॉर्म में कि प्रोडक्ट की कोई फॉर्म भी होती है उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी कोई खसूसियत होती है उसके अंदर कोई उसकी खास परफॉर्मेंस होती है तो उस बेसिस पर हम प्रोडक्ट फॉर्म कहते हैं उसको अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट के इतरा में हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म जो होती है ये बेसिकली जैसे मैंने अर्ज किया हाँ अब इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में अगर आप चलेंगे तो ये कंप्यूटर है इसका वैसे जैसे मैंने आपको कहा टोस्टर का और कंप्यूटर का वैसे रिश्ता तो कोई नहीं है नजर आता लेकिन कैटेगरी के अंदर दे फॉर्म दे फॉर्म पार्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लेकिन ये उसकी फॉर्म में मुख्तलिफ यू कह लीजिए फॉर्म इज ए सब कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट इट्स ए सब कैटेगरी तीसरी चीज जो होती है इसके अंदर दैट इज प्रोडक्ट ब्रांड यू नो एवरी प्रोडक्ट हैज ए ब्रांड कोई ना कोई हम किसी ब्रांड से कोई प्रोडक्ट को याद करते हैं या उसको रिकॉल करते हैं अब ब्रांड आगे जाकर हम इसकी बड़ी वजाहत में पढ़ेंगे देखेंगे और ब्रांड क्यों करते हैं ब्रांडिंग क्या होती है ये तो बात की 
ये तो बात की बात है लेकिन यहां आप समझ लें कि प्रोडक्ट ब्रांड जो होता है ये एक होता है प्रोडक्ट का नाम या तो उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर का नाम होता है कि जी ये फला कंपनी है एक्स कंपनी ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है तो लिहाजा ये फला है या प्रोडक्ट का अपना ब्रांड होता है अब ये मैंने जैसे कहा इस तफसील में मैं यहां नहीं जाऊंगा आप ये समझ लीजिए कि एवरी प्रोडक्ट हैज ए नेम और ए ब्रांड ये जो प्रोडक्ट ब्रांड होते हैं कैटेगरीज फॉर्म्स एंड ब्रांड्स वॉट माई डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड इज एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड इज वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड इज दैट ईच प्रोडक्ट आइदर कैटेगरी और फॉर्म और ब्रांड हैज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसको हम कहते ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसलिए है क्योंकि ये एक अब ये कोई हमारी यहां पर कोई बहस नहीं है और हमारी इस पर कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है कि कोई जो ये जो चार स्टेजेस से वो होता है एक इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं आगे चल के हम इसकी तफसील देखते हैं एक इंट्रोडक्शन स्टेज है एक ग्रोथ स्टेज है थर्ड इज मेच्योरिटी स्टेज एंड द फोर्थ ऑफ कोर्स इज अ डिक्लाइन स्टेज अब ये एक क्यों कर है कैसे है ये कितने सालों पे मोहित है इस पर कोई बहस नहीं हां कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो तकरीबन जिनकी जो ये तकरीबन सौ साल के अंदर ये अरसा तय करते हैं चार स्टेजेस का या तीन स्टेजेस का और कुछ हैं जो दस साल में कर जाते हैं कुछ हैं जो एक साल में करते हैं और अगर प्रोडक्ट की किस्म ऐसी है तो वो एक सीजन यानी कुछ माह के ऊपर भी जैसे फैशन फैशन आइटम्स हैं एक मतलब मिसाल के तौर पे एक टेक्सटाइल का एक प्रिंट है तो उसकी उम्र जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी उसकी उम्र चंद्रमा पर मोहित होती है वो सीजन के शुरू में इंट्रोड्यूस होता है उसी में वो ग्रो करता है उसी में वो मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंचता है और चंद माह के अंदर अंदर ही वो डिक्लाइन स्टेज पे पहुंच के बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है यू कह लीजिए रिजेक्ट तो नहीं होता यू कह लीजिए कि वो कस्टमर्स की नजर से उतर जाता है और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कैटेगरीज ऐसी भी हैं जो चलती जा रही हैं सौ सौ साल अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं ये जो रेडियो है देखिए आपके सामने ये आपके इस पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो देखिए ये बिल्कुल एक जमाने में इलेक्ट्रॉनिक रेडियो होता था बिजली के साथ चलता था वो प्लग लगाएं तो फिर रेडियो ऑन होता था बिजली से चलता था वहां से उतरा तो एकदम ट्रांजिस्टर आ गया बगैर बिजली के चल रहा सेलों से चल रहा फिर आप देखिए कि वो कितनी तेजी के साथ मुझे अगर आप अपने घर में इधर नजर दौड़ाएं तो बिजली का रेडियो शायद कहीं खोखा पड़ा हुआ नजर आएगा वो भी शायद नहीं होगा या आज से 40-50 साल पहले बिजली का रेडियो वॉज ए बिग प्रोडक्ट इन ए हाउस किसी के घर में अगर आप जाएं तो उनके माली हालात के बारे में मालूम करना होता था या माली हालात के बारे में अगर हमें तभी पता चलता था जब उनका रेडियो देखते थे हम अच्छी अच्छे जो खाते पीते घर के लोग हैं या जो अमीर लोग कहलाते थे उनके घर में एक बहुत बड़ा काफी बड़ा सा रेडियो होता था बल्कि आप अपने बड़ों से पूछिए तो उस जमाने में उस रेडियो के ऊपर बड़े गिलाफ वगैरह पहन पहना के रखा करते थे इट वॉज अ डेकोरेशन पीस बट इट वॉज अ ह्यूज थिंग जितना बड़ा रेडियो उतना ज्यादा अमीर करार दिया जाता था और आज वही रेडियो ट्रांजिस्टर बन गया ट्रांजिस्टर बनते बनते इतना छोटा ट्रांजिस्टर बन गया कि आपकी अंगूठी के अंदर ट्रांजिस्टर फिट हो सकता है आप चाहें तो अंगूठी पहन लें चाहे तो उसको दबा के रेडियो सुन लें ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दिस इज हाउ इट ग्रोज नाउ इफ यू लुक एट द रेडियो एज सच कैटेगरी तो द कैटेगरी इज स्टिल इंक्रीजिंग कैटेगरी इज इंक्रीजिंग रेडियो कैटेगरी या ब्रॉडकास्टिंग कैटेगरी कह लीजिए या 
एंटरटेनमेंट कैटेगरी में लगे लेंगे उसको तो कहेंगे ये स्टिल इंक्रीजिंग देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेडियो टूडे या लिसनिंग डिवाइसिस लेकिन वेर इज इलेक्ट्रॉनिक रेडियो वेर इज एट ह्यूज बिग रेडियो वेर इज एट ग्रामाफोन टेप रिकॉर्डर टर्न टेबल ये तो अब दिखने दिखने से ढूंढने से भी नहीं मिलते कहीं पर तो लेडीज एंड जेंटलमैन यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग दैट दीज फोर स्टेजेस आई रिपीट वंस वंस अगेन नंबर वन इंट्रोडक्टरी स्टेज इंट्रोडक्शन टू द मार्केट स्टेज मैंने उसको इंट्रोडक्शन स्टेज को आगे जाके अभी दिखाता हूं आपको इंट्रोडक्शन स्टेज को मैंने थोड़ा सा दो में हिस्सों में डिवाइड कर लिया है एक ही इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंट्रोडक्शन इन द मार्केट ये दो स्टेजेस हैं नंबर टू ग्रोथ नंबर थ्री मेच्योरिटी एंड नंबर चार डिक्लाइन डिक्लाइन स्टेज मींस प्रोडक्ट नीचे जा रहा है नीचे चला गया खत्म हो गया बल्कि डिक्लाइन स्टेज में जाकर के हम आगे जाके देखेंगे कि डिक्लाइन स्टेज में एक वक्त यह भी आ जाता है दैट वी हैव टू टेक ए डिसीजन टू स्टॉप वी हैव टू टेक अ स्टॉप डिसीजन which means that the product is no more acceptable in the market the product is outdated absolutely obsolete unfashionable isko reject kar de isko band kar de isko stop kar de main aapko typical jaise abhi bata raha tha typical product life cycle to ek typical product life cycle ki main aapko ek graphics dikha raha hu jo basically jisme aap ye samjhe ki product introduce hota hai grow karta hai मेच्योरिटी पे पहुंचता है और डिक्लाइन कर जाता है तो ये एक यूं कह लीजिए एक ग्राफ यूं बनता है इसका अच्छा जैसे मैंने आपको बताया अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप इस मार्केटिंग मैनेजर्स नोट करेंगे वो ये है और यही आज का लेक्चर का मौजू भी है दैट इज कि ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है यूं तो नेचुरल है यूं तो होना है लेकिन एक अच्छी मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम के साथ या एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर जो है वो इस कर्व को लंबा करता है एक जैसे अच्छा मार्केटिंग मैनेजर जो है वो इस डिक्लाइन स्टेज को अवॉइड करता है ऐसी स्ट्रेटजीज हमको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं कि डिक्लाइन आए ना और मेच्योरिटी स्टेज जो है वो लंबी से लंबी होती चली जाए यूं कह लीजिए चलिए इसको आसान जबान में मैं बता देता हूं ऐसे कि मिसाल के तौर पर अगर नेचुरल एक प्रोडक्ट ब्रांड या कैटेगरी या फॉर्म जैसे मैंने पहले बताया अगर उसकी अगर नेचुरल लाइफ अगर पंद्रह साल बीस साल कुछ जो भी है वो पंद्रह बीस साल ना है उसको लंबा करके पच्चीस तीस चालीस साल पर मोहित कर ले लंबा कर दे एंड दिस दिस कैन बी डन और यहां पर जो चीज मैं आपको बार बार इस लेक्चर के शुरू से भी बता रहा हूं और वैसे भी मैं आपको एम्फोसाइज करता रहूंगा थ्रू आउट वो यही है गुड मार्केटिंग मैनेजर्स परफॉर्मेंस एक्चुअली इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पॉइंट इफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट इज इंटेलिजेंट इफ ही हैज अ टीम बाय वर्च ऑफ विच ही इज एक्चुअली मॉनिटरिंग द स्ट्रेट दोडक्ट लाइफ साइकिल एंड ही इज अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी इज वेयर बाय द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज इलांगेटेड लंबी हो जाए तो नेचुरली द बेनिफिट गोज टू द फर्म यूं तो वो पंद्रह साल के बाद प्रोडक्ट को वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन वो खत्म नहीं हो पा रहा अच्छा वो क्या क्या करता है इसके दौरान में हमने क्या करना है वॉट रोल डज अ मार्केटिंग मैनेजर प्ले टूडे लेडीज एंड जेंटलमैन वी विल slowly but definitely understand stage by stage the strategies that a marketing manager has to adopt to elongate their product life cycle and to get the benefit from whatever stage of the cycle the product is sabse pehli stage jaise maine abhi batayi thi aapko aur ye aap zara note farma le is न्यू प्रोडक्ट यानी ये एक टिपिकल स्टेज है यानी ये ये चार स्टेजेस जो हम कहते हैं इसको हम कहते भी हैं टिपिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज
The first stage is, as I'm telling you, is new product development stage. Now, this new product concept, we will cover in the next lecture, but here we have to understand that when we call it a new product, it is also a special definition of new product in our marketing management. Product new means that the first one has never been here. That is not new. New product, even alteration, modification, changes in the product, اس کی شکل صورت سائز اس کی ڈیمنشنز اس کی کنسٹرکشن اس کی میکنگ اس کا سٹائل اس کا موڈل یہ بھی نیو پروڈٹ میں ہی جاتا ہے تو گویا اس کو ہم سب نیو پروڈٹ ہی کہتے ہیں نیو پروڈٹ کا مطلب ہوتا ہے پروڈٹ is old for example ایک مثال ہے کہ اگر ویسے تو یوں تو کہیے تو ہاں جی کیسٹ ریکارڈر ہے لیکن اگر میں نے ایک نیا کیسٹ ریکارڈر انٹروڈیوز کیا ہے جس کے اندر یہ ایک خاص فیچر ہے تو it will be considered as a new product وہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو اس کو پر تفصیل سے بتاؤں گا لیکن یہاں آپ یہ سمجھیں کہ new product ہم انٹروڈیوز کرتے ہیں اب یہ اس کے new product stage جو ہے یہ stage number one جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ new product development stage ہے یہاں آپ یہ چیز سمجھیں کہ نیو پروڈکٹ آپ نے ڈیولپ کیا تفصیل ہم اس کے بعد کے لیکچر میں آگئے اور مزید پڑھیں گے دیکھیں گے اور بڑے آرام سے دیکھیں گے نیو پروڈکٹ ڈیولپنٹ یہ بھی ایک سائنس ہے یہ بھی ایک پوری ایک ڈیمنشن ہے جس کو کہ as marketing managers you have to understand it اس ساری باتوں کا میرا جو لب لباب ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے change is a permanent feature یہ پہلے کہہ چکے ہیں ہم اور یہ آپ بھی سمجھ چکے ہیں change is always taking place and when the change takes place اس کی دو یعنی یہ two prong two prong activity ہے customer نئی چیزیں مانگ رہا ہے ایک ایک تو یہ ہے the customer, the consumer the people who wants to people who are looking for a product to satisfy their need ایک تو وہ continuously نئی چیزیں مانگ رہے ہیں اب وہ کوئی مانگتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی broadcast کرتے ہیں یا telecast کرتے ہیں کہ جی ہم کو نئی گاڑی چاہیے نیا ریڈیو چاہیے نئی فرانچی چاہیے نو ایک تو وہ ان کی ان کے اندر ایک continuous چل رہی ہے چیز کہ they are always looking for something new something different something جیسے میں نے کہا یہ ادھرہ تھوڑا سا قبل از وقت ہو جائے گا لیکن یہ آگے لیکشنز میں میں اس کو کور کروں گا آپ یہاں یہ سمجھئے کہ نیو پروڈر ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اور دوسری پروڈ جو میں پہلے رس کر رہا تھا ایک تو کنٹینیوسلی کنزیومر ڈیمانڈ کرتا ہے اور ایک کنٹینیوسلی مینیفیکچرر ریسرچ کرتا رہتا ہے اور وہ پروڈر انٹریڈیوس کرتا رہتا ہے کار تو کار ہے کار کی گیریں ہوتی ہیں ایکسیلیٹر ہوتا ہے بریکیں ہوتی ہیں اس میں کومن فیچر تو ہیں وہ تو تقریباً ہوتے ہیں سب کاروں میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں ڈسک بریک آگئی پریشر بریک آگئی اس کی اپھولسٹری اس کی انٹیریئر اس کا ایکسٹیریئر اس کی باڈی اس کے انجن فیول ایکانومی نئے نئے گیجٹس تو یہ انٹریڈیوس ہوتے رہتے ہیں اچھا یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں نیو پروڈکٹ ڈیویرمنٹ سٹیج کو اس پوائنٹ آف یو سے یہاں پر اس وقت یہ سمجھیں اے ایٹ اس ویری ایکسپینسیف سٹیج یس ایٹ اس وی ایر سپینڈنگ منی ان ڈیویلپنگ پروڈکٹ وی ایر ریسرچنگ سائنٹیفک سائنٹس کو پی کر رہے ہیں لیبورٹریز کو پی کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یہ بھی آگے جا کر ہم دیکھیں گے پروڈکٹ ٹیسٹنگ کیسے کرتے ہیں یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بڑا ایکسپینسیو یعنی کہ کافی پیسہ سپنڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیا ہے جہاں ہم پیسہ سپنڈ کر رہے ہیں نیو پروڈر ڈیویلمنٹ میں اس میں سیلز والیوم ہے ہی نہیں there is no sales there is no sales volume یعنی ریٹرن ابھی کچھ نہیں ہو رہی لاؤسز ہی لاؤسز ہیں یا لاؤسز تو نہیں کہنا چاہیے اس کو اس کو دوسرا رنگ لے دیجئے اس کو دوسرا نام دے دیجئے we are spending money and recovering nothing The expenditure is far in excess of the recovery or the revenue. These are called losses. 
ہم اس کو لاسز کا نام اس لیے نہیں دے رہے ابھی لاس تو خیر نہیں ہوا لیکن یہ ڈفرینس بٹوین دی ایکسپینڈیچر اینڈ دا ریکوری اور دا ریونیو از ڈیفیسٹ ریونیو نام کا ہے بلکہ ہے ہی نہیں شاید لیڈیز اینڈ جنٹلمین دوسری اسٹیج از مارکیٹ انٹروڈکشن اسٹیج اب آئیے پروڈکٹ کو لے کے مارکیٹ میں آتے ہیں جیسے میں نے پھر بتاتا ہوں میں بار بار ایمفسائز کرتا رہتا ہوں ایکچولی مائی اپروچ ٹوورڈس مارکیٹنگ مینجمنٹ از ٹو میک اٹ ایزی ناٹ ٹو میک اٹ ڈیفیکلٹ ایک بات میں کہہ کر کے آپ کو سمجھا دوں کہ اکثر اوقات جب کبھی بھی ہم کوئی کانسیپٹس ڈیولپ کرتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں تو وی ٹرائی ٹو وی ہیو اے ٹینڈنسی ٹو میک دیم ڈیفیکلٹ لک ڈیفیکلٹ میں ایز اے ٹیچر کہہ لیجیے ایز اے انسٹرکٹر کہہ لیجیے ایز اے پروفیسر کہہ لیجیے میری اپروچ تھوڑی سی مختلف ہے مائی اپروچ از ٹو میک تھنگس سمپل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیز کو جتنا سمپلیفائی کر کے سمجھایا جائے اتنا زیادہ سمجھ آتی ہے آئیے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں مارکیٹ انٹروڈکشن اسٹیج نمبر ٹو اوکے مارکیٹ لے کر کے آگے پروڈکٹ کو کاسٹ ویری ہائی مینوفیکچرنگ کاسٹ ابھی بڑی ہائی ہے ابھی تو ہم نے خود بنانا شروع کی ہے ابھی ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ایکسپیرینس مینجمنٹ کا حوالہ دیا تھا وی ہیو نو ایکسپیرینس وی ہیو جسٹ سیٹ اپ اے فیکٹری دا سیلز والیوم اگین از ویری لو بلکہ لو ہی کہہ دیجئے کیونکہ ابھی تو انٹروڈیوس کیا ہے اپنے مارکیٹ کے اندر اس کو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے تمام کاسٹ آر ویری ہائی ایڈورٹائزنگ پبلسٹی پروموشن پبلک ریشنگ انٹروڈکشن کمیونیکیشن کاسٹ مینوفیکچرنگ کاسٹ دا پروڈکٹ والیوم از لو دا پروڈکٹ والیوم از لیس بنانا ہی تھوڑا ہے بکتا نہیں تو بنائیں گے کیا اچھا بکتا نہیں ہے نہیں بلکہ بکنا شروع ہوا ہے ابھی ابھی تو مارکیٹ میں انٹروڈیوس مارکیٹ میں ہم نے انٹروڈیوس کروایا اس پروڈکٹ کو دس پرٹیکولر اسٹیج از اے ویری ویری یعنی کہ ویری امپورٹنٹ اسٹیج فار مارکیٹنگ مینیجرس لیڈیز اینڈ جنٹل مین اس میں ہم چار اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں ایز مارکیٹنگ مینیجرس ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ اسکمنگ اسٹریٹجی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ کون سی نوعیت کا ہے اب دیکھیے پروڈکٹ ایک تو ڈبل روٹی ہے اور ایک پروڈکٹ کار ہے تو پروڈکٹ تو کہنے کو تو پروڈکٹ ہے یا ایک فائیو اسٹار ہوٹل ہے یا ایک ریسٹورینٹ ہے اور ایک آپ کی دکان ہے تو ان میں جو فرق ہے اوبیسلی جن کی ان کی نوعیت کا اور ان کی اس کی کیٹیگری کا یہ ڈیفینیٹلی فرق ہے تو ہم چار اسٹریٹجیز پروڈکٹ کی نوعیت پر ڈپینڈ کرتے ہوئے اس پر انٹروڈیوس کرتے ہیں ان میں سے ایک انٹروڈیوس کرتے ہیں یعنی کہ ایک اڈاپٹ کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف دا پروڈکٹ اور دا فارم آف دا پروڈکٹ ایک جیسے میں نے آپ کو پڑھا کہا کہ پہلی نمبر ون از ریپڈ اسکمنگ اسٹریٹجی اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ اسکمنگ اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہائی پرائس پرائس ہم ہائی رکھتے ہیں پروڈکٹ کی یہ جیسے میں نے کہا یہ اسٹریٹجی ہے ہائی پرائس اینڈ ہائی پروموشن پروموشن پہ بڑا اسپینڈ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ بہت کرتے ہیں خوب پیسہ اسپینڈ کرتے ہیں نارملی یہ ان پروڈکٹس پہ سکسیزفل رہتا ہے جو کہ پروڈکٹ آر آف ٹیکنیکل نیچر اور دے ہیو اے ٹیکنیکل لک اور یوز ہائی پرائس جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہائی پرائس کا کیا معنی ہے یہ نہیں کہ پرائس ہم بہت ہائی رکھتے ہیں تاکہ وہ افورڈیبلٹی سے باہر نکل جائے نو وی کیپ اٹ ایٹ ہائی پرائس سو دیٹ وی وڈ وانٹ دا کسٹمرس ٹو نو دیٹ دس از ناٹ اے چیپ پروڈکٹ اٹس اے ہائی پرائز ہائی پروفائل پروڈکٹ and we back it up with lot of advertising and promotional work uski advertisement 
ये मैंने आपको मिसाल दी थी एक रेस्टोरेंट आपने खोला रेस्टोरेंट एक शहर के अंदर बड़ा वो फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट है अच्छी डेकोर है अच्छा खाना है अच्छी कुजीन है इट शुड बी हाई प्राइस्ड अब ये तो नहीं हो सकता कि जी मैं खाना भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाऊं और उसका बिल भी सिर्फ सौ दो सौ रुपया हो अब ये भी नहीं हो सकता कि एक अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट हो उसकी जो बिल हो वो दो हजार हो तो ये दोनों के दरमियान में कोई एक एक दरमियाना रवि एक एक दरमियानी स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल करते हैं इसको बहरहाल हम कहते हैं हाई प्राइस हाई प्रमोशनल एक होती है इसी के साथ नंबर दो स्लो स्किमिंग स्ट्रेटेजी जिसमें प्राइस तो हम हाई रखते हैं लेकिन प्रमोशन इतनी ज्यादा नहीं करते अब यह जाहिर है कि यह उन प्रोडक्ट पर उन प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा सक्सेसफुल होती है यह स्ट्रेटेजी जहां द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी नोन अगेन टेक द केस ऑफ रेस्टोरेंट ही ले लीजिए चलिए ये एक नॉन टेंजेबल प्रोडक्ट भी कह लीजिए वैसे भी ले लीजिए सर्विसेज भी ले लीजिए द फूड लेट से चाइनीज फूड तो चाइनीज फूड इज नोन टू द पब्लिक लोग खाते रहते हैं लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं उससे वाकिफ हैं लेकिन मैंने एक रेस्टोरेंट खोला हाई प्राइस रेस्टोरेंट बट विद नो प्रमोशनल विद लो प्रमोशनल वर्क यानी कि मैंने उसको इतना प्रमोट नहीं किया उसकी कोई इतनी एडवर्टाइजिंग नहीं की इसको यह एक स्ट्रेटेजी होती है तीसरी स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम कहते हैं हाई पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी अब ये फिर मैंने कहा जैसे डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट हाई पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी की जो बेसिक चीज आप समझ लीजिए जो जो मैं दो जोड़े मिला रहा हूं प्राइस इज लो प्रमोशन इज वेरी हाई रिपीट प्राइस इज लो प्रमोशन इज वेरी हाई यानी कि उसकी एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी प्रमोशन पब्लिक रिलेशनिंग एग्जीबिशन बहुत करता हूं मैं प्राइस लो है द प्राइस इज लो दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज हाई पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी एंड द फोर्थ इज कॉल्ड स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी अब ये चौथी आप खुद भी समझ गए होंगे कि इसमें प्राइस भी लो होती है और प्रमोशन भी स्लो होती है लो होती है अब ये जाहिर है कि ये उस किस्म की उस किस्म के प्रोडक्ट के ऊपर बड़ी सक्सेसफुल होती है द प्रोडक्ट इज वेल नोन टू द मार्केट टू द पब्लिक टू द कंज्यूमर्स दे डोंट हैव टू बी टोल्ड एंड द प्राइस इज आल्सो रिलेटिवली लो लो वर्ड जो है ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं लो वर्ड डज नॉट मीन इट शुड बी चीप नो लो मीन्स जो कीमत बाजार में ऑलरेडी जैसे मिसाल के तौर पे जूस ले लीजिए कोई बेवरेज ले लीजिए मशरूब ले लीजिए कोई तो पीपल आर ऑलरेडी पीपल नो इट तो इसको इतना जरूरी नहीं कि इतना प्रमोट किया जाए ताकि लोगों को यह बताया जाए कि ये खास मशरूब जो है मेरा या खास बेवरेज जो है मेरी या खास प्रोडक्ट जो है मेरा इसमें को नो इट इज अ लो प्राइस्ड लो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी तो ये चार किस्म की स्ट्रेटेजी है जो यू एज मार्केटिंग मैनेजर्स have to take but be ladies and gentlemen i repeat once again you have to be very careful in deciding what strategy are you going to adopt because on this decision depends on the success and failure of the product dekhiye product to piche se ban kar aa raha hai technology research scientist ke taur pe bata raha hu ki ye ye cheeze harkatein to piche hum karte hue aa rahe hain product ko banane ke liye new product ko banane ke liye but at this stage you as marketing managers are in fact handling the product in the market now you are the one who are a bridge between you the manufacturers and the final consumers aur agar kahin khuda na khasta hum galti kar jaye to tamam kiye ka kiya jo research pe spent hua jo hamara sara paisa piche spend hua us sare ka sara rai ka chala gaya loss chala gaya And we can't afford. और मैं आपको जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर के कोर्स के दौरान और इस सारी सारे सारी डिस्कशन के दौरान में एक बात मैं आपको बार बार रिपीट करता रहता हूं और याद भी करवाता रहूंगा कि पहले वी कुड अफोर्ड ए मिस्टेक 
Yes, we probably could. Balki you can say we could probably afford two mistakes. But now the change is so phenomenal. It's such a big change in the world. And everything is happening so fast. Look at the communication. If you take this message from 30-40 years ago, if you had to send a message from here from America, then in 2 or 3 or 4 days, I would send a courier service through or in any way I would send a message. आज देखिए, look at the rapidity, look at the speed of communication. Within seven seconds, ten seconds, I can pass an email message to any part of the world. I can communicate to a person sitting in Korea or Japan on the one end and America on the other end. Within ten seconds, look at your mobiles. How fast can you communicate on mobile? or on telephone, on one-to-one basis, face-to-face basis. Or ye to abhi shuruat hain. Ainda chan saalo mein ghalban, we can have a conference sitting in Lahore. We can have a conference in Singapore. Japan, Tokyo, New York, jahaan ke, we can hold a conference. Face-to-face conference. To ye telecommunication industry dekhi, kis tarah bada rahi hai. And we have to, you, the future marketing managers must be aware of this thing and must be already cautious of these things. Number three, TC stage, a growth stage. So ladies and gentlemen, now the product has been introduced. Market mein aan chuka hai. Market mein hum de chuka hai. Mein bataya, char strategies hum maha istamal kar chuka hai. Char mein se ek, ye nikhe. Aur us ki basis par hum product ko le kar ke market mein jate hai. Now comes the growth stage. Now what is the growth stage? Let's see this growth stage. What is the growth stage of this growth stage? The growth stage means that growth stage means that the product accepts to be started. We remember that in marketing management, we have to repeat the sale of every product. We have to look at it on that one side. Once the sale of product is done, that is not important. वो तो है आउट ऑफ क्यूरोसिटी आउट ऑफ एंजाइटी कस्टमर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर जाता है नया प्रोडक्ट है चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं पसंद आई ये टूथपेस्ट है पसंद आया तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा नहीं आई तो मैं बंद कर दूंगा शेविंग क्रीम मैं बंद कर दूंगा ये है वो है गाड़ियां बड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट छोटे भी डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट बट कस्टमर यूज फॉर वंस हम प्रोडक्ट को मार्केटिंग में हमेशा रिपीट सेल से लेते हैं अगर कस्टमर दोबारा आकर के वो प्रोडक्ट डिमांड करता है तो दैट मींस ही हैज एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट ही हैज लाइक द प्रोडक्ट अच्छा अब वो प्रोडक्ट लाइक कर हो गया पसंद आ गया इट इज रिपीटेड इट इज बीइंग डिमांडेड एंड रिपीट सेल्स एंड द सेल्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली तो द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग अब लेडीज एंड जेंटलमैन अब मैं चंद चीजें बड़ी जल्दी में यहां बता रहा कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जाहिर बात है प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है पीछे से वी आर प्रोड्यूसिंग मोर व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस तो ये तो इकोनॉमिक्स ही बड़ी पुरानी एक थ्योरी भी है आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस थ्योरी एंड दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमी ऑफ स्केल जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगी क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट फैक्टर्स है वो प्रोरेट हो जाते हैं ऑन ए लार्जर वॉल्यूम वेरिएबल्स डू इंक्रीज बट नॉट नॉट इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड द फिक्स कॉस्ट आर प्रोरेटेड ऑन लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन सेल हो रही है प्रोडक्शन बढ़ रही है माल ज्यादा बन रहा है कॉस्ट पर यूनिट इज डिक्रीजिंग और हैज डिक्रीज प्रॉफिट्स जो कि पहले नहीं अभी तक हमें अभी नहीं मिले इंट्रोडक्ट इंट्रोडक्टिव स्टेज में अभी तक हमें नहीं देखने को आए वो ग्रोथ स्टेज में हमको दिखने शुरू हो गए द रेवेन्यूज द सेल्स रेवेन्यू हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज और हैज सरपास्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये एक बहुत मेजर चेंज नमूदार होती है ग्रोथ स्टेज के अंदर अच्छा 
इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गई सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई मोर एंड मोर एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट पहले आप एक शहर में करते थे एक डिस्ट्रिक्ट में करते थे एक प्रोविंस में करते थे आप दो तीन चार पांच एडिशनल मोर मार्केट्स और मार्केट्स में चले जाते हैं तो यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन अगेन यू एज मार्केटिंग मैनेजर्स हैव टू यूज योर माइंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैव टू बी मेड तो यू एज मार्केटिंग मैनेजर्स लेडीज एंड जेंटलमैन हैव टू टेक सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एज आई रिपीटेड आई रिपीट अगेन फॉर एग्जाम्पल वॉट तो ये यूं तो काफी लंबी फरिस्त है इन चीजों की लेकिन इनको हम चार कैटेगरीज में डिफाइन कर देते हैं ये चार कैटेगरीज में हम डाल देते हैं एक कैटेगरी तो इंपॉर्टेंट है वी वी मार्केटिंग मैनेजर्स वी हैव टू गिव द फीडबैक टू द मैन्युफैक्चर अगर हम खुद भी हैं खुद ही मैन्युफैक्चर खुद भी फीडबैक दें नहीं तो अगर हम बाहर के किसी मैन्युफैक्चर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी फीडबैक दें ऑन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं देर हैज टू बी रिपीट आई रिपीट वंस अगेन देर हैज टू बी ए प्रोडक्ट फीचर इंप्रूवमेंट कुछ ना कुछ उसके अंदर इंप्रूवमेंट तजवीज करें प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट ये ग्रोथ स्टेज की ग्रोथ स्टेज के दौरान में आप प्रपोज करेंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे नंबर टू मार्केट एक्सपेंड करें ग्रोथ स्टेज में ग्रोथ हो रही है प्रोडक्ट जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी एक्सपेंड द जोग्राफिकल हॉराइजन ऑफ द मार्केट ये जैसे मैंने कहा डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट जैसे मैंने कहा कि इट कैन बी एनी प्रोडक्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट बेवरेज इट कैन बी ईटेबल फूड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स किसी का तो एक शहर में कर रहे हैं तो दो शहरों में करनी शुरू कर दी जोग्राफिकल एक्सपेंशन कर दी एक प्रोविंस में कर रहे हैं तो दूसरे प्रोविंस में चले गए मैं तो कहता हूं एक महल्ले में कर रहे हैं तो दूसरे महल्ले में चले जाए एक्सपेंड जोग्राफिकली तो इसको इसको हम कहते हैं मार्केट इंप्रूवमेंट या मार्केट एक्सपेंशन और नंबर तीन चीज जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ग्रोथ स्टेज के अंदर दैट इज द प्राइस डोंट फोरगेट वन थिंग अभी मैंने पहले भी जिक्र किया इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ चुकी हैं पर यूनिट कॉस्ट घट चुकी है या घट रही है तो इसका इफेक्ट आप प्रोडक्ट पर भी प्राइस पर भी उसकी सेलिंग प्राइस पर भी लाए रिड्यूस द प्राइस मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं आपके मेरे ख्याल में आपके आपके जहन में होगी बल्कि आपके सामने गुजरी है जब आज से को पंद्रह बीस साल पहले पंद्रह पंद्रह बीस साल पहले जब वी सी आर इंट्रोड्यूस हुआ एक न्यू प्रोडक्ट था बल्कि न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट था पहले वी सी आर नहीं था तो घरों के अंदर एक वी सी आर एक यू कह लीजिए एक डब्बा हम खरीद लाए जब हम नया वी लेकर आए थे पहली दफा तो इसकी कीमत यानी पाकिस्तानी रुपीस के लिए हिसाब से तो सत्तर अस्सी हजार रुपए का मिलता था ये देखिए इट वॉज सिक्सटी सेवेंटी थाउजेंड रुपीज वर्थ ऑफ वी सी आर और वो ही कैसेट प्ले करता था कैसेट प्ले करता था और वो कैसेट भी इतनी बड़ी होती थी और वो होता भी बड़ा अजीब सा था तो उसके ऊपर यानी कि आयसा आयसा से देखिए ये वी जो है वो सत्तर हजार से चल करके जबकि यानी कि पैरिटी डॉलर पैरिटी जो है वो देखिए कितनी और मुजीद महंगा डॉलर हो गया है उस हिसाब उस दिन के हिसाब से वो सस, उसके बावजूद द वी सी आर इज नाउ अवेलेबल फॉर एनीथिंग लाइक फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड रुपीज कहां सत्तर हजार साठ हजार कहां पांच चार हजार This is how the price economies of scales were passed to the consumers. आपको भी ये आपको भी ये डिसीजन लेनी है नंबर थ्री इसकी जो प्राइसिस की मैंने जैसे बताया प्राइस मस्ट बी रेगुलेटेड मस्ट बी रिड्यूस्ड 
लेकिन यहां पर एक एहतियात करनी पड़ेगी प्राइस रिड्यूस इतनी मत कीजिए या ऐसी ना कीजिए कि वो कंज्यूमर्स को ये लाक हो जाए कि ये जो प्रोडक्ट है ये चीप हो गया है ये अब प्रोडक्ट वो नहीं रहा ऐसा नहीं उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं आप वो मैंने आपको पहले बता दिया मार्केट एक्सपेंशन कर रहे हैं प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट इज बीइंग मोर सोफिस्टिकेटेड मोर मल्टी उसकी आसानी कर दी आपने उसको चलाने में बनाने में उसको मेंटेन करने में वॉट लेकिन एट द सेम टाइम द प्रोडक्ट प्राइस इज रिड्यूस्ड एंड इट इज द कंज्यूमर हैज टू टेक द बेनिफिट The benefit must be passed on to the consumer. This is how the growth stage is passed. Or, or ये मैं यहाँ पर एक बात और बड़ी important बता दूँ वो ये है कि जो marketing manager growth stage में जो आप decisions लेते हैं, ये ही आगे चल करके product की life cycle को अब depend करेगा कि product कितना लंबा चलता है. अगर खुदा न खास्ता आपने कोई रॉन्ग डिसीजन ले ली नॉट बेस्ड ऑन मार्केट इंफॉर्मेशन या बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च या बेस्ड ऑन कंसल्टेटिव जिसको कहते हैं हम एक ग्रुप डिसीजन जिसको कहते हैं अगर आपने ऐसी ऐसी हरकत ना की और अगर कोई यूनिलेटरल डिसीजन ले ली या खुदा न खास्ता डिसीजन रॉन्ग ले ली तो वो डिसीजन कैन बी वेरी रॉन्ग एंड इट कैन कॉज ए मेजर डिजास्टर ग्रोथ स्टेज पर ही डिजास्टर नमूदार होता है बल्कि यू के ये कि ग्रोथ स्टेज को ये जो बढ़ती हुई स्टेज है ये बढ़ते 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 इवेंचुअली मेच्योरिटी स्टेज में चली जाती है इसको हम कहते हैं मेच्योर स्टेज अब मेच्योर स्टेज तो जैसे ग्रोथ स्टेज ही की एक यू कह लीजिए हिस्सा है मेच्योरिटी स्टेज का और ग्रोथ स्टेज में फर्क सिर्फ यह है कि ग्रोथ स्टेज में अभी प्रोडक्ट एक्सपेंड कर रहा है वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है मेच्योरिटी स्टेज में जो टॉप है हिल की टॉप है उसके ऊपर वो टेपरिंग आ जाती है यानी कि अब ग्रोथ उतनी नहीं रही ग्रोथ है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं सिग्निफिकेंट नहीं है अच्छा लेकिन ये एक बजाते खुद एक अपनी अपना चैलेंज लेकर आती है ग्रोथ स्टेज ये खुद एक चैलेंजेबल चीज है कॉस्ट सा वेरी लो वो तो हो गई वो तो ग्रोथ स्टेज से हमें मिलती जा रही है इकोनॉमी ऑफ स्केल आ रही है बढ़ रही है सेल्स वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम पीक कर जाता है यहां पर जो मेच्योरिटी जिसको हम कहते हैं ब्रॉड लाइफ साइकिल में ये एक ऐसी स्टेज है जिसको मेच्योरिटी स्टेज कहते हैं इसके अंदर एक 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 कैरेक्टरिस्टिक है लेडीज एंड जेंटलमैन इसको जरा नोट फरमा लें कि सेल्स वॉल्यूम जो है ना वो पीक कर जाते हैं यानी कि हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं उसके आगे अब डिक्लाइन स्टेज नजर आ रही है यानी कि पहाड़ी की चोटी है उसके आगे वैली है तो ले ये लेडीज एंड जेंटलमैन इज द मेच्योरिटी स्टेज जैसे मैंने आपको बताया मेच्योरिटी स्टेज को जल्दी से अगर हम समराइज करें तो दो लफ्जों में यू कह देते हैं सेल्स आर हाई वॉल्यूम इज हाई एंड द प्राइस हैज बिन लोअर्ड ग्रोथ स्टेज के अंदर प्राइस हमने लोअर कर दी यहां पर यू एज मार्केटिंग मैनेजर्स हैव टू एक्सरसाइज Three major dimensions of marketing strategies: a product modification. अब यहां पर product change जो मैंने पहले कही थी हमने कही पड़ी है growth stage के अंदर उसकी improvements इसकी improvement की बात नहीं यहां modification की बात हो रही है modification का मतलब है product को कुछ बदले अब product को बदलने का मतलब यह भी नहीं कि product को इतना बदल दें कि हम इसके नया product बना दें No. प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन डिफरेंस बिटवीन मॉडिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड इज मॉडिफिकेशन मतलब उसके अंदर थोड़ी सी रद्दो बदल लाए उसके फीचर्स उसके मॉडल्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी शक्ल सूरत रंग रूप कोई कोई ना कोई चीज उसके अंदर हम जरूर इंट्रोड्यूस करते हैं इस स्टेज पर आकर के मेजोरिटी स्टेज पर वी ब्रिंग द प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन नंबर टू वी ब्रिंग मार्केट मॉडिफिकेशन जिसको मार्केट मॉडिफिकेशन का मतलब है बल्कि हम इसको यू कह लीजिए इसको तीसरा पॉइंट जो है मेरा वो है मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन दैट इज नंबर वन डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं एक मिसाल देता हूं हम अभी तक तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेच रहे थे ग्रोथ स्टेज से गुजर के मेच्योरिटी स्टेज में आ गए एट दिस स्टेज 
we marketing managers also take a decision to do self marketing as well distributors agents wo bhi hain dealers wo bhi hain hum khud bhi aa gaye bazaar mein self marketing kar rahe hain advertising jo growth stage mein advertising hum kam karte hain relatively kyunki introductory stage mein humne advertising karke product ko communicate kar diya hai to the to the consumers and they know it exactly and they have used it also they know it aur uske upar hum kuch kadre kam kharcha karte hain growth stage mein maturity stage mein advertising ko thoda sa badhaye balki advertising ko badhaye mat एडवर्टाइजिंग को बढ़ाएं भी और साथ उसकी लैंग्वेज भी चेंज कर दें ये तमाम जो चीजें हैं ये यू मार्केटिंग मैनेजर्स हैव टू टेक अ डिसीजन व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू कन्वेइंग टू द कंज्यूमर्स अब देखिए ना एक जो इंट्रोडक्टरी स्टेज थी उसमें तो हम कह रहे थे हम नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आए हैं ये यू इस्तेमाल होता है यू इस्तेमाल होता है इसके इस्तेमाल करने से ये फायदे होते हैं ये फायदे होते हैं ये फायदे होते हैं उस वक्त तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे अब प्रोडक्ट इस्तेमाल हो चुका हुआ है कंज्यूमर्स हैव एक्सपीरियंस इट दे हैव स्पेंट अबाउट थ्री टू फोर इयर्स या दो तीन चार साल पांच साल जो भी डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज में हम जाके कहते हैं प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से जो फायदे हुए हैं कंज्यूमर्स को तो वी चेंज द लैंग्वेज वी चेंज आर कम्युनिकेशन वी चेंज आर मैसेजेस उसकी मॉडिफिकेशन हम उसको कहते हैं ये बल्कि इसको एक लफ्ज में मैं आपको खत्म कर दूं यहां पर कि मेच्योरिटी स्टेज में हम इसको मॉडिफिकेशन स्टेज भी कहते हैं यहां अगेन वी हैव टू टेक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वी हैव टू बी वेरी फर्म एंड दे शुड बी बेस्ड ऑन मार्केट इंफॉर्मेशन चौथी स्टेज जिसको शायद आप पढ़ रहे हैं पांचवी स्टेज लेकिन वो चुके हैं पहली स्टेज दो में मैंने डिवाइड कर दी थी इसको कहते हैं डिक्लाइन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इसको इतना ये मत समझिएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लाइन स्टेज को ये मत समझिएगा कि प्रोडक्ट बंद करना तो कोई मार्केटिंग नहीं है प्रोडक्ट को डिसोन करना या उसको डाय करना या उसको मार देना तो मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं है जी ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट है डिक्लाइन स्टेज वो होती है जबकि कंपेटिटर्स भी आ गए हैं मंडी में वो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं आप आपकी सक्सेस का फायदा वो भी उठा रहे हैं सेल्स लेकिन इसके साथ साथ डिक्लाइन स्टेज जैसे मैंने कहा मेच्योरिटी स्टेज को तो हम मॉडिफिकेशन करते हुए उसको लंबा करते रहते हैं लेकिन डिक्लाइन स्टेज डज अपियर ये आ ही जाती है और ये इसकी यूं कह लीजिए तर्जुमानी कह लीजिए इसकी शक्ल कह लीजिए प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी और वॉल्यूम तीनों गिर रहे होते हैं और गिर जाते हैं कंपटीशन आ गया वो तो बहुत बहुत फैक्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर कंपटीटर्स आ गए उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट वो उसी तरह का प्रोडक्ट लेकिन एक अच्छा उमदा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जो फायदा आपने उठाया था पिछले चार पांच साल दो साल तीन साल उसका फायदा वो उठा रहे हैं प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है कस्टमर्स को दे नो इट तो ये एक डिक्लाइन यहां पर मैं एक सिर्फ बात बड़ी इंपॉर्टेंट डिक्लाइन स्टेज की हमारी मार्केटिंग मैनेजर्स की कोशिश तो ये होती है कि मेच्योरिटी स्टेज बढ़ती चली जाए लंबी होती चली जाए वी शुड इलांगेट इट लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन जैसे मैंने कहा डिक्लाइन स्टेज इज इन एविटेबल ये आएगी हाँ इट कैन बी प्रोलॉन्ग इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय योर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट यस इट कैन बी बट इट हैज टू कम इवेंचुअली यहां पर मैं एक बात कह करके आज के लेक्चर को कंक्लूड भी करता हूं और आप इस पर जरा गौर से सुनिएगा डिक्लाइन स्टेज जब आ चुकी है और आप तमाम फैक्टर्स को टेक इन अकाउंट कर चुके हैं एज मार्केटिंग मैनेजर्स एंड एज मार्केटिंग एक्सपर्ट कि दिस इज द डिक्लाइन स्टेज एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट नाउ नो मॉडिफिकेशन नो इंप्रूवमेंट नो मार्केट सेगमेंट एंड नो मार्केट एक्सपेंशन नथिंग ऑफ द सॉर्ट विल हेल्प तो डिक्लाइन स्टेज पर लेडीज एंड जेंटलमैन टेक ए डिसीजन ऑफ एग्जिट 
یعنی کہ اس کو جتنا لمبا کریں گے ڈکلائن سٹیج کو اتنا نقصان ہوگا جو فائدہ پروفٹ آپ کما چکے ہیں والیوم سے پیچھے جو ریسرچ سے جو بھی نو no. اس کا سارے کا سارا آپ کا ڈکلائن سٹیج کو لمبا کرنے میں ضائع ہو جائے گا سو وی ہیو ٹو ٹیک اے پرومٹ ڈسیزن اینڈ اے کوئک ڈسیزن یہ بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں یا بہت کم لوگ لیکن یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز ہیو ٹو ٹیک اے ڈکلائن سٹیج ڈسیزن دیٹ از بند کر دیں پروڈکٹ اٹ از اسٹاپ فروم بینگ مینوفیکچر فروم ٹمورو اور دا نیکسٹ ویک اور دا نیکسٹ منتھ اینڈ یو کین سیو کوائٹ اے لاٹ آف لاسز جو کہ ویسے پروفٹ پرائسز والیوم سے آپ کو ویسے تو آئیں گے تو لیڈیز اینڈ جنرل مین لیٹ می کنکلوڈ ٹوڈے ود اے نوٹ دیٹ پروڈکٹ لائف سائیکل مینجمنٹ is a very significant part of marketing management and I am sure you will agree with me after listening to this lecture. Inshallah ta'ala, we will continue with more affairs of the product or isko hum or discuss karenge inshallah. In the meantime, aap isko khub padhiye, textbooks mein padhiye ga or isko bakaida isko par ek iska concept clear kar le apne andar. Thank you very much ladies and gentlemen. Allah Hafiz and take care of yourself.